வணக்கம் நான் உங்கள் அம்மா சமையல் மீனாட்சி இன்றைக்கி நம்ம குஷ்பு இட்லி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் குஷ்பு இட்லிக்கு தேவையான பொருட்கள் நாலு அழாக்கு இட்லி அரிசி உளுந்து ஓர் அழாக்கு ஆமனுக்கு வெதைன்னு சொல்லி கடையில் நாட்டு மருந்து கடையில் கேட்டிங்கன்னா கொடுப்பாங்க அது வந்து ஒரு அஞ்சா அஞ்சாறு சப்போஸ் உங்களுக்கு வெளிநாட்டிலலாம் கிடைக்கல அப்படின்னா அதோட விளக்கெண்ணெய் எடுத்துக்கோங்க ஜவ்வரிசி வந்து நம்ம உளுந்து வந்து ஒரு அளாக் போட்டோம்னா அரை அளாக்கு ஜவ்வரிசி போடணும் இப்போ பாருங்கள் நம்ம ஒரு கிலோ அரிசி போடுறோம் அப்படின்னாக்கா நானூறு உளுந்து போடணும் இரநூறு ஜவ்வரிசி போடணும் அதாவது உளுந்து நானூறு போட்டால் இது எர இரநூறு போடணும் உளுந்து நூறு போட்டால் ஜவ்வரிசி ஐம்பது போடணும் இந்த மாதிரி கணக்கு பண்ணிக்கோங்க இந்த ஆமணக்கு விதையை வந்து நீங்கள் ஒரு நாலு இல்லாட்டி ஒரு அஞ்சு போட்டால் போதும் இது பாருங்கள் நம்ம இப்படி உடச்சி எடுத்துடணும் நம்ம ஆட்டும் போது மாவு ஆட்டும் போது ஊற வச்சுட்டு ஆட்டும் போது இந்த மேலே உள்ள தோலை எடுத்துடணும் எடுத்து இந்த மாதிரி இந்த விதை மட்டும்தான் போட்டு ஆட்டணும் நீங்கள் அப்படியே உடச்சி எடுக்க முடியாது கொஞ்சம் நல்லா நெசுக்கி இப்படி கைலியோ இல்லை எப்படியோ அப்படி நெசுக்குனிங்கன்னா வந்துடும் என்னாச்சு பாருங்க இந்த ஆமணக்கு கொட்டை கிடைக்கல விதை கிடைக்கல அப்படின்னா மட்டும்தான் நம்ம இந்த விளக்கெண்ணெயை யூஸ் பண்ணணும் விளக்கெண்ணெய் நிறைய ஊற்றக்கூடாது மாவெல்லாம் ஆட்டி நல்லா நம்ம கரைச்சி வைக்கிற நேரம் ஒரே ஒரு ஸ்பூன் விட்டால் போதும் இந்த மாவு நம்ம ஆட்டும் போதே பார்த்திங்கன்னா நல்லா திக்காக ஆட்டி வைக்கணும் தண்ணியெல்லாம் ஆட்டிடக்கூடாது நல்லா திக்காக இருக்கணும் அப் மாவை நீங்கள் எடுத்திங்கன்னா அப்படி பால் போல் வரணும் இப்போ நான் ஆட்டும் போது அது எப்படி செய்யணும் அப்படின்றத காட்டுறேன் இந்த விதை போட்டோம்னா நம்ம இந்த எண்ணெய் விட தேவையில்ல இந்த எண்ணெய் நமக்கு இந்த விதை வந்து வெளிநாட்டிலலாம் கிடைக்காது அப்படின்றதுனால நான் இந்த எண்ணெயை வச்சு காமிச்சிருக்கேன் உங்களுக்கு இந்த எண்ணெய் விட்டாக்கா இந்த விதை போட தேவையில்லை பாருங்கள் இது மூணுத்தையுமே நம்ம ஊற வச்சிடலாம் ஜவ்வரிசி நீங்கள் ஊற வைக்கும் போது தனியாக ஊற வச்சுக்கோங்க ஆட்டும் போது இந்த அரிசியோடவே போட்டு ஆட்ட ஆரம்பிச்சிடணும் இது எல்லாமே ஆறுலேருந்து ஒரு எட்டு மணி நேரம் ஊறணும் இப்போ இது எல்லாமே ஆறுலேருந்து எட்டு மணி நேரம் ஊறட்டும் இப்போ பாருங்கள் நம்ம குஷ்பு இட்லிக்கு ஆறுலேருந்து எட்டு மணி நேரம் ஊறிடுச்சு இப்போ நம்ம கிரைண்டரில் போட்டு ஆட்ட ஆரம்பிச்சிடலாம் பாருங்கள் இப்போ நம்ம அரிசியை போட்டோம் இந்த ஜவ்வரிசியை இப்போ இதிலையே போட்டுருவோம் பாருங்கள் இந்த ஆமணக்கு விதையை தோல் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதையும் இதில் போட்டுருவோம் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு இந்த மாவை வந்து நல்லா திக்காகவே ஆட்டணும் இங்கே ஆட்டும் போதே கொஞ்சம் திக்காக ஆட்டினிங்கனா தான் அந்த இட்லி வந்து ரொம்ப சாஃப்டாகவும் பஞ்சு பஞ்சாகவும் இருக்கும் இது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் மசினும் இப்போ கொஞ்சமாக நம்ம தண்ணி விடலாம் ஒரு டம்ளர் அளவு தண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க தேவை இருக்கிறப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விட்டு ஆனால் கடைசியில் மாவு வந்து நல்லா திக்காக இருக்கணும் மாவு வந்து இப்படி நைஸாக அரைச்சிக்கணும் ஏன்னா கொரு கொருலாம் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப நைஸாக இருந்தால் தான் அந்த இட்லி வந்து உங்களுக்கு நல்லா பஞ்சாட்டம் இருக்கும் இல்லைனா அந்த கொரு கொருன்னு இருந்ததுன்னா அந்த ஒரு மாதிரி உதிர்ந்த மாதிரி இருக்கும் பாருங்கள் இப்போ நம்ம உளுந்து போட்டுடலாம் இந்த அரிசி மாவு இந்த அளவுக்கு இப்படி திக்காக இருக்கணும் நீங்கள் உளுந்தும் கொஞ்சம் திக்காகவே ஆட்டிக்கணும் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு நம்ம இதில் வந்து உப்பு போட்டுருவோம் உப்பு நல்லா மசிஞ்சிட்டோம் இப்போ நம்ம இந்த மாவையே இதிலையே கொட்டி ஒரு சுத்து சுத்த விட்டுக்கலாம் அப்போ கரெக்டாக மசிஞ் ரெண்டும் ஒரே மாதிரி கலந்துடும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு வெண்ணெய் மாதிரி இருக்கணும் இந்த மாவு இப்போ இதை வழிச்சிடலாம் பாருங்கள் இந்த மாவை வந்து இப்போ கொஞ்சம் பெரிய பாத்திரத்தில் கொட்டி வச்சுருங்க ஏன்னா நைட்டு நம்ம ஆறு மணி நேரத்துலேருந்து எட்டு மணி நேரம் வரைக்கும் இந்த மாவை வந்து குளிக்கணும் நல்லா குளித்தா தான் நம்மளுக்கு இட்லி வந்து நல்லா வரும் பாருங்கள் மாவு இவ்வளோ திக்காக இருக்குது குஷ்பு இட்லிக்கு ஆறுலேருந்து ஒரு எட்டு மணி நேரம் ஆயிடுச்சு இது இதில் இப்போ நம்ம சமைக்கிறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சோண்டு பேக்கிங் பவுட்ரு போட்டுக்கலாம் அப்போ தான் அது வந்து நல்லா புஷ் புஷ்ஸுன்னு வரும் சிலர் கரைக்கும் போதே போட்டு வச்சுருவாங்க நம்ம வந்து கடைசியில் போட்டு கலக்கி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நிறைய தண்ணி ஊற்றிடாதீங்க ஏன்னா மாவு அப்புறம் தண்ணி ஆகிடும் அப்படி நல்லா போட்டுட்டு இதை நல்லா கலக்கிக்கங்க இப்படியே 
ஏன்னா ஃபுல்லாக இதில் போட்டிங்கன்னா ஒன்றும் பதிமாக கலக்கின மாதிரி இருக்கும் நல்லா கலக்கி கலக்க முடியாது அதனால் இந்த மாதிரி கலக்கிக்கோங்க இப்போ இதில் ஊற்றி நல்லா கலக்கிக்கலாம் இப்போ இதை ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நம்ம வைக்கலாம் வச்சுட்டு நம்ம இட்லி ஊற்றுறதுக்கு ரெடி பண்ணிக்கலாம் நம்ம இப்போ நான் இட்லி குண்டால் தண்ணி ஊற்றி வச்சுருக்கேன் கரெக்டாக இது வந்து கொஞ்சம் நல்லா சூடாகட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம இட்லி ஊற்றி வைக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் தண்ணி நல்லா கொதிச்சிச்சு நம்ம இட்லி ஊற்ற ஆரம்பிக்கலாம் இப்போ இது இட்லி தட்டை வச்சிருவோம் நல்லா கொஞ்சம் பள்ளம் பண்ணிக்கோங்க பண்ணி நல்லா கொஞ்சம் நிறைய மாவு விட்டிங்கன்னா தான் இது வந்து கொஞ்சம் உங்களுக்கு நல்லா வரும் புஸ்ஸுன்னு இப்போ மூடிடலாம் பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷத்தில் இட்லி வெந்துடும் பாருங்கள் இட்லி நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ இதை நம்ம ஆஃப் பண்ணிவிட்டு எடுத்துடலாம் பாருங்கள் இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு புஷ்பு இட்லி இப்படி இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி புஷ்ஸுன்னு இருக்கணும் நம்ம இப்படி தொட்டோம்னா இப்படி பஞ்சு மாதிரி இப்படி கொஞ்சம் பேக் சைடு கொஞ்சம் கல் மாதிரி இருக்கும் முன்னாடி வந்து நல்லா பஞ்சு மாதிரி இருக்கும் இதை நீங்கள் மாவு ஆட்டும் போது கொஞ்சம் பக்குவமாக மாவு ஆட்டிட்டிங்கன்னா சூப்பராக வந்துடும் இந்த மாவு இருந்தால் இதை வந்து நீங்கள் கல் தோசை ஊற்றுனீங்கன்னா இன்னும் சூப்பராக வரும் பாருங்கள் குஷ்பு இட்லி ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்களும் வீட்டில் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சின்ன வெங்காயம் ஒரு நூற்றி ஐம்பது கிராம் உரிச்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன் கருவேப்பில தாளிக்க நல்லெண்ணெய் வந்து தாளிக்கிறதுக்கு கடுகு ஒரு அரை ஸ்பூன் உளுந்து ஒரு அரை ஸ்பூன் காஞ்ச மிளகாய் ஒரு பத்து பதினஞ்சு போல் நான் வந்து ஒரு செய்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி இதை ஊற வச்சுட்டேன் இந்த தண்ணியை வந்து வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க அதிலே ஊற்றி அரைச்சிக்கலாம் இப்போ புளி வந்து இந்த கோலி உருண்ட அளவுக்கு நான் வச்சுருக்கேன் உப்பு தேவையான அளவு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பாருங்க இது பச்சையோடவே அப்படியே நம்ம இந்த புளி வெங்காயத்தை இதில் கொட்டிட்டோம் காஞ்ச மிளகாவை நம்ம இதில் போட்டுருவோம் இப்போ தேவையான அளவு நம்ம உப்பு ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதை நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் பாருங்க இந்த அளவுக்கு இந்த சட்னியை வந்து அரைச்சிக்கோங்க ரொம்ப தண்ணியும் இல்லாமல் ரொம்ப திக்கும் இல்லாமல் இந்த அளவுக்கு அரைச்சிக்கோங்க பாருங்க இப்போ நம்ம சட்னியை வந்து தாளிச்சிக்கலாம் இந்த சட்னிக்கு வந்து நீங்கள் நல்லெண்ணெய் ஊற்றி தாளிச்சிங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் கொஞ்சம் எண்ணெய் கூடவே விடணும் அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் அந்த காரம் அந்த புளிப்பு தன்மைக்கு எல்லாத்துக்குமே அது வந்து நல்லாயிருக்கும் பாருங்க இந்த உளுந்த போட்டுருவோம் இப்போ இந்த கடுகு போட்டுடலாம் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடுவோம் இந்த கருவேப்பில் போட்டுக்கலாம் இப்போ இது மேலே இப்படி ஊற்றிடலாம் நான் எப்போவுமே சொல்லியிருக்கேன் சட்னி வந்து தாளித்து ஊற்றிட்டு சாப்பிடும்போது நம்ம கிண்டிட்டோம்னா அந்த வாசனை அப்படியே இருக்கும் இப்போ இதை நம்ம சாப்பிடும் போது கிண்டிக்கலாம் குஷ்பு இட்லியும் வெங்காய சட்னியும் ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வீட்டில் இந்த இட்லி வந்து ரொம்ப சூப்பராக வரும் இதுக்கு மாவு ஆட்டுறது மட்டும்தான் கொஞ்சம் சிரமப்பட்டு நீங்கள் ஆட்டணும் மற்றபடி சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃபேஸ்புக்கில் ஷேர் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம